二零九台北捷运首先选取整个表格，版面配置先行调整，自动调整内容，再行选取最后的三栏，进行右键的删除作业。第二题，针对整个表格进行选取，再次点选，先调整内容，后调整视窗，并且行右键的方式进入表格内容。与表格标签下指定选项，取消储存格间距，确定，再次确定。第三题，第一列改为黑色文字一网底，选取第一列储存格范围，网底设定选择黑色文字一。第四题，将第四栏起第二列的资料内容进行选取，再次由右键的方式进入表格内容。选择储存格作业中选项功能，进入指定最适文字大小，确定，再次确定。好，第五题，编辑图片及表格位置，将第一页表格取消文绕图，依序选取整个表格，右键表格内容，表格标签下取消文绕图，确定。第二点，将图片转换为表格，选取图片该列的文字区段。好，透过插入选择表格，文字转表格，确定，并且将第二页图片所在的表格设定列高，选取第二页表格下的表格内容。我们可以透过版面配置下的内容进入。好，在此要指定的是为列高设定。好，设定列高，设定为12公分，确定。这一次保留选取状态，由常用功能进入指定蓝色的网底。第四点，表格中的图片，点选图片位置，版面配置，选择靠下对齐。图片文绕图设定为与文字排列，点选图片。文绕图设定与文字排列。第六题，最后一栏计算，最后一栏计算。好，所有的里程数。首先，我们先行停住在该格储存格位置，透过公式计算。在只要计算是为红线的所有里程数加总，为13到16的加总范围。1 3冒号16。确定。再将其储存格范围进行全选，快点左三下 ，Ctrl C 复制，安排公式至每一个储存格位置上 ，Ctrl V 贴上。依序再将其统计的范围进行局部性的修改，右键切换功能变数，目前为局限，指的是为17到18的加总范围。完成作业后，行右键更新功能变数。再次点选右键，切换功能变数。好，绿线的部分是为9至12的统计范围。好，右键更新功能变数，右键切换功能变数。好，蓝线的部分是为13到14的加总范围。好，黄线的部分是为1 5到十八的加总范围。好，右键更新功能变数，完成所有的计算，存档评分。解题完毕。